அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இன்றைக்கு கார்த்திகை தீபம் இந்த கார்த்திகை தீபம் செலிப்ரேஷனில் வந்து என்னோடய குட்டி சுட்டிஸ் வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இவங்க எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த வீடியோஸை வந்து உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ அவங்க அலைன் பண்ணுறாங்க ஈவினிங் விளக்கேற்றுறதுக்காக அழகாக அலைன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அலைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு மழை வந்துடுச்சு அந்த கூட்டம் அங்கே விழுந்து எழுது எப்படி ஓடுறாங்க பாருங்களேன் அந்த குட்டியும் ஓடுறாரு ஒரு வழியா துணி எடுத்தாச்சு வேஸ்டேஜ்லாம் கொண்டு போய் கொட்டிட்டு வர போகிறாங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து பஸ்ஸஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அம்மா அண்ட் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆ ஒளிஞ்சிக்கிறாரு அவங்க அண்ணன் கீழே போயிருக்கான் அவன் வர்றதுக்குள்ளே இவர் ஒளிஞ்சிக்கிறாரு ம் நெக்ஸ்ட்டு ஆ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே சமையல் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என் வேலை வந்துருச்சு எனக்கு கரெக்டாக எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க எல்லாமே எத்தனை வேணும்னு சொல்லிட்டேன் என்னென்ன காயின்னு சொல்லிட்டேன் எடுத்து வச்சுட்டு கரெக்டாக உட்காந்துருக்காங்க இப்போ நான் கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆ பூஜை சாமான் கிளீன் பண்ணணும் அது கொண்டு போயிட்டு மலரம்மா கிட்ட கொடுக்கணும் அதனால் இவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்ருக்காரு கொண்டு போய் அந்த அம்மாட்ட கொடுக்கறதுக்காக ஐயோ வெயிட் எப்படி தூக்கிட்டு இருக்கார் பாருங்களேன் ம் ஸோ என்னோடய ஒர்க் ஆரம்பித்தாச்சு சாம்பாருக்காக பருப்பு வச்சுருக்கேன் அண்டு சாப்பாடுக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன் என் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அப்புறமா நான் ரெடி ஆகிட்டு தீபம் ஏற்றணும் ஸோ அவர் நான் கட் பண்ண ஐட்டம்ஸை கொண்டு வந்துட்டா சாப்பாடும் சரியாச்சு அண்டு சாம்பாருக்காக இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ சாம்பார் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்டு இதை வந்து நான் டீட்டெயிலெல்லாம் சொல்லலை அது நடுவில் இவங்களுக்குள்ள சண்டை நடந்துட்டுருக்கு பாருங்களேன் ஐயோ சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ம் ஸோ நம்ம சாம்பார் ரெடி சாம்பார் ரெடி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேனில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆ பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அண்ட் பூஜை சாமானும் ரெடி ஆயிடுச்சு பூஜை சாமானும் க்ளீன் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே வெரி குட் அவர் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்ருக்காரு ஏன்னா நான் தான் அந்த பூஜை சாமானுக்கெலாம் போட்டு வைக்கணும் ஸோ ஒன்று தான் எடுத்து வச்சிட்ருக்காரு வந்தாச்சு கடைக்கு போயிட்டு ஆச்சி மிளகாய் தூள் காலி ஆயிடுச்சு ஸோ இவர் போய் வாங்கிட்டு வராரு இன்றைக்கெலாம் இவர் எத்தனை தடவை கடைக்கு போயிட்டு வராருன்னு மட்டும் பாருங்கள் சும்மா போகக்கூடாது ஆனால் டிப்ஸ் கொடுத்தா தான் போவார் நெக்ஸ்ட்டு பேனில் வந்து இது வச்சாச்சு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் டீப் ஃப்ரை கிடையாது மீடியம் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் சாம்பார் ரெடி நெக்ஸ்ட் இவர் எங்கே போயிட்டு வராரு பாருங்கள் விளக்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ஸோ அஞ்சு விளக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு எவ்ரி கார்த்திகை தீபமுக்கு புதுசாக விளக்கு வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி நான் நிறைய விளக்கு வச்சுருக்கிறதுனால குட்டி குட்டியாக ஒரு அஞ்சு ஃபார்மாலிட்டிக்கு வாங்கிட்டேன் தண்ணிலையும் போட்டாச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து அதை காய வச்சிடலாம் இந்த தேர்ட் டைம் எங்கே போகிறாங்கன்னு பாருங்களேன் பூ வாங்கிட்டு வர போகிறாங்க ஸோ குழந்தைங்க தேர்ட் டைம் போகிறாங்க கடைக்கு பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் இப்போ ரெடியாக இருக்க போகுது மசாலாலாம் போட்டாச்சு கலரையும் விட்டாச்சு ஸோ இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை முடிய போகுது இப்போது பொட்டேட்டோ ஃப்ரை முடிஞ்சிருச்சு 
மயிலில் நான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் டீப் ஃப்ரை கிடையாது இந்த மாதிரி தான் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன வேலை இருக்குது ஏ சொய்யோ சாமி வேலை இருக்குது இன்னும் அதுக்குள்ளே டைம் டூ ஆக போகுது இன்னும் யாருமே சாப்பிடலை ஸோ ஃபைனலாக இப்போ ரசம் மட்டும்தான் இப்போ வைக்க போகிறோம் அதுக்காக பேனில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போ ரசத்தை தாளித்து முடிச்சிட்டா நெக்ஸ்ட்டு சாப்பாடு கூட்டணும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு பாருங்களேன் பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து ஐயோ ட்ரால் அடுக்கி வைக்கிறார் எவ்வளோ அழகாக வச்சிட்ருக்காரு பாருங்கள் குழந்த சல்ல குட்டி ஆ அந்த டம்ளரை வந்து ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டாண்டில் போடணும் அவர் கெட்டாதுங்கிறதுனால அந்த இடத்துல அவர் வச்சிட்டார் கடாயில் போட்டாச்சு ரசம் தாளிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ ரசத்தையும் தாளிச்சாச்சு ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் அவங்க டேடிக்கு இவர் ஸ்கூல்லாம் வாங்கிட்டு போய் கொடுக்குறாரு ஹெல்ப் பண்ணுறார் அவங்க டேடி சாப்பிட வந்தாச்சு அவங்க டேடி ரெஸ்ட்டில் இருந்தார் இவ்வளோ நேரம் அவருக்கு தண்ணியும் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு இவர் இவர் அப்பா பையன் ஸோ அப்பா போயிட்டா அதனால் அவங்க டேடி என்ன சொன்னாலும் டக்கு டக்குன்னு செய்வார் ஓகே ரசம் கொதிச்சாச்சு ஸோ கிச்சன் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ அடுத்து எல்லோரையும் சூப்பர்னு சொல்லியாச்சு எல்லோரையும் சாப்பிட வைக்கணும் முதல்ல இந்த சல்ல குட்டிஸை சாப்பிட வைக்கணும் அவங்க சாப்பிட்டாலே எனக்கு பெரிய ஒர்க் முடிஞ்ச மாதிரி அவங்களும் சாப்பிட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் பூஜை வேலையிலையும் இறங்கியாச்சு எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பாருங்களேன் சில குட்டிங்க ஐயோ பொட்டுலாம் வைக்கிறாங்க அழகா எல்லாம் முடிஞ்சுது இந்த எல்லாம் கோலம்லாம் போட்டாச்சு எங்கள் வீட்டில் பூஜை ரூம் இல்லை பிகாஸ் வந்து கார்பெண்டர்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த கார்பெண்டர் இன்னும் வரலை அதனால் ஸோ தப்புறவையாக நாங்கள் இந்த மாதிரி அசம்பிளாக தான் வச்சுருக்கோம் அண்டு என்னோட தீப கோலத்துக்கு ஐடியா பண்ணி என்ன போடலான்னு சொல்லிட்டு யோசித்து ஏதோ மைண்டில் வந்ததை போட்டிருக்கேன் என் கோலம் எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் கமெண்டில் அவங்களுக்கு பால் கோலம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் எப்போ நான் கோலம் போட்டாலும் மம்மி பால் கோலம் போடுங்க மம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த கோலம் போட்டாலும் பால் மாதிரி சுற்றி அப்படின்னு சுற்றி விட்டுருவேன் நான் அப்புறமா பார்க்க ஃபைனலாக இதுதான்ப்பா பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி விட்டுருவேன் ஸோ கோலம் போடுற அந்த டயர்டு கூட எனக்கு தெரியல பிகாஸ் என் செல்ல குட்டி என் கூட உட்காந்துட்டு ஏதோ ஒன்று பேசிக்கிட்டு அப்படி போயிட்டுருக்கு அந்த டயர்ட்னஸே தெரியாமல் காலையிலேருந்து என் ஒர்க் போயிட்டே இருக்கு கோலமும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்களேன் என்ன வேணுன்ட்டு வெறுப்பேற்றுறதுக்காகவே அந்த கோலத்தை கலைக்க ரெடியாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி கீழெல்லாம் விழா பண்ணுவாங்க பாருங்கள் கோலத்தை கலைக்க போகிறாங்களாம் பாருங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க இவங்க நெக்ஸ்ட்டு வாசப்படியில் கோலம் போடுறேன் கலர்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு எனக்கு வந்து கோலமாக போடுற ஆக்சுவலி எனக்கு கோலம் போட தெரியாது நான் யார்கிட்டருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே தான் கற்றுக்கிட்டேன் சீக்கிரமாக கற்றுக்கிட்டேன் நான் கோலம் போட எனக்கு மாவுலெல்லாம் போட தெரியாது இப்போ நான் சூப்பராக கோலம் போடுறேன்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அண்ட் நான் கோலம் போடுற நேரத்தில் என் செல்லக்குட்டி வந்து அவர் பேசிட்டு பாட்டு பாடிட்டு ரொம்ப எந்து பண்ணார் என்ன அண்ட் எனக்கு கலர்லாம் போட ஹெல்ப்லாம் பண்ணார் இந்த கோலமில் சுற்றி விளக்கு போட்டால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் அவர் அதனால் விளக்கு போட்டாச்சு விளக்கு போட்டதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் கோலமுக்கு ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இப்போது கேர்ள் நல்லா இருக்குது இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவல் கம்மியான மாதிரி இருக்கா ஸோ நானுமே ஒரு ரெண்டு பஜ்ஜி சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் 
அண்ட் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு பஜ்ஜி சாப்பிட்டு என்னோடய எனர்ஜியை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெடி ஆக போகிறோம் ஸோ இப்போது நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன் கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷலாக நான் வந்து கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து மீட் பண்ணுறேன் இப்போ ரெடி ஆயாச்சு நாங்கள் ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு பிக்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அண்டு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு திரியாக என்னோடய சின்ன குட்டி வந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு நானும் விளக்கில் போட்டு அதெல்லாம் ஏற்றுனதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்கள் அண்ட் சிம்பிளாக தான் நாங்கள் வந்து இந்த தீபனுக்கு செலப்ரேட் பண்ணோம் பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் செலப்ரேஷன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வாசப்படியிலேருந்து தான் உள்ளே கொண்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்க மொதல் விளக்கு ஸோ மொத விளக்க நாங்கள் வாசப்படியிலேருந்து உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு மொத விளக்கு வந்து என்னோடய கோலத்தில் நான் வச்சிட்டேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு விளக்கு அஞ்சு திரி போட்டு ஏற்றி அழகாக வச்சாச்சு இப்போ உங்களுக்கு நான் ஃபுல் வியூ காமிச்சிருக்கேன் நான் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக தாங்க பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கிராண்டாலாம் கிடையாது அண்டு இந்த சிம்பிளுக்கே வந்து எனக்கு பெரிய விஷயமாக தெரிஞ்சுது ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக விளக்குலாம் ஏற்றி ரொம்ப சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு இந்த குட்டி பூஜை எரியுமே அழகாக பண்ணியாச்சு ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து குட்டீஸ் சாரி மேலே உட்காந்துட்டு ஏஞ்சிக்க மாட்டேன்னு ஒரே ஆடம் பாருங்களேன் ரொம்ப பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு கோயிலுக்கு போகணும் ஈவினிங் சிவன் கோயிலுக்கு வாங்க நீங்களும் கோயில் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிவன் எவ்வளோ அழகாக இருக்காருங்கிறத வந்து பாருங்கள் நாங்கள் போகிற நேரம் பட்டாசுலாம் வெடித்து பயங்கர கிராண்டாக செலப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கோவிலில் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சாங்க பாருங்கண்ணே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஐயோ ஏன் கீழே இருங்கம்மா சிவன் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு கோவில் வந்து ஃபுல் வியூ எடுக்க முடியல பிகாஸ் ஹெவி க்ரௌடு அதனால் எடுக்க முடியல அதனால் எடுக்கல நாங்கள் அண்ட் ஸ்பெஷல் தரிசனம் கிடச்சது சூப்பராக இருந்துச்சு சாமி பார்த்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா பட்டாசு வெடிக்க போகிறோம் பட்டாசு வெடிக்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அண்ட் பெரிய பெரிய வெடி வெடிக்கிறதுனா ரொம்ப பயமேன்ட்டாசு <laughs> 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 ஃபஸ்ட்லாம் பயப்படுவேன் பட் இப்போலாம் நான் பயப்படவே மாட்டேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக வெடிப்பேன் பட்டாசு ஓவா இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காரு ஏன் உடனே க்ளீன் பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இது அவங்களோட பிளேயிங் ஏரியா அந்த ஏரியாவை வந்து நான் ஆக்குப்பை பண்ணிட்டேன் அதனால் சரி அப்படின்ட்டு அவரே க்ளீன் பண்ணுறாரு எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறாரு பாருங்கள் குழந்த எங் எனக்கு வந்து ரியலி வந்து எனக்கு கடவுளோட கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் இங்கே எனக்கு என் குழந்தைங்க எனக்கு கிடச்சது நிஜமாகவே பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஸோ எந்த வேலை செஞ்சாலும் இவர் ரொம்ப நீட்டாக செய்வார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்கள இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் 
थैंक यू फॉर वाचिंग